Hello students, I hope all of you will be very fine. Dear students, today our subject is Visual Basic for BCA fourth semester. And students, today our the most important topic is passing argument to a procedure. Students, today we have our lecture two, in which we have to do passing argument to procedure. This is our topic. In which we have to discuss passing argument by reference. This is our topic. In which we have to discuss passing argument by reference. This is our topic. In which we have to discuss passing argument by reference. This is our topic. In which we have to discuss passing argument by reference. बीसीए फोर्स में सर विजुअल बेसिक में इस वेड इससे पहले जो है हमने लेक्चर वन हमारा टॉपिक यही था पासिंग आर्गुमेंट टू प्रोसीजर जिसमें हमने स्वेड पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू हमने जो है हमने ऑनलाइन लेक्चर से पहले हमने जो है यूट्यूब पर कंप्लीट किया वो हमारा लेक्चर वन था पासिंग आर्गुमेंट टू प्रोसीजर तो स्वेड इसके ही सिक्वेंस में ये लेक्चर टू पासिंग आर्गुमेंट टू प्रोसीजर पासिंग आर्गुमेंट बाय रेफरेंस रेफरेंस के द्वारा जो है हम आर्गुमेंट को कैसे पास कराएंगे कैसे हम उसको करेंगे ये हम जो है विजुअल बेसिक में स्वेड हमें आज सीखना है करना है तो स्वेंट देखिए इससे पहले जो है हम पासिंग आर्गुमेंट टू प्रोसीजर में हमने पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस हमने पढ़ा तो उसमें हम क्या करते थे जब भी कभी हम किसी आर्गुमेंट में कोई वैल्यू को हम पास कराते थे तो हम केवल उसकी वेरिएबल की कॉपी को पास कराया करते थे कहने का मतलब यह है कि ओनली कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इफ द प्रोसीजर चेंज अगर मान लो प्रोसीजर को हमने चेंज कर दिया है जैसे मान लो करके हमने ट्वाइस प्रोसीजर हमने बनाया था और फिर अगर हम प्रोसीजर को चेंज करते हैं तो उसकी कॉपी पे फर्क पड़ेगा उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा मतलब प्रोसीजर चेंज द वैल्यू द चेंज अफेक्ट ऑन द कॉपी एंड नॉट द वेरिएबल इटसेल्फ लेकिन रेफरेंस में ऐसा है कि रेफरेंस में जो है यहां पे उसकी जो वैल्यू है उसमें चेंजेस होगा जो कि हमारे कॉल बाय वैल्यू से थोड़ा सा डिफरेंस है तो स्वेंट इसको हम समझने की कोशिश करते हैं जैसे मान लो कि भाई कॉल बाय वैल्यू में कॉपी केवल वेरिएबल की कॉपी चेंज हो रही थी उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही थी इटसेल्फ वो खुद ही जो हमारी मेमोरी लोकेशन पे दो मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो रही थी ठीक है ना लेकिन जो पहली बार जो लोकेशन पे वेरिएबल था उसकी वैल्यू को चेंज नहीं हुआ था जब हमने उसको दोबारा से प्रोसीजर बनाया तो हम स्वेंट इसको समझते हैं पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस Give a procedure access to the original value of the variable in its memory location. क्या मतलब है कि भाई passing argument by reference जो है वो फिर procedure को create करता है बनाता है जो उसकी original value होती है उसकी memory location को उसको access करने के लिए. As a result, इसका मतलब क्या हुआ? As a result, the variable's value can be permanently changed. मतलब जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है जो हमने ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या होगी परमानेंटली चेंज हो जाएगी एज अ रिजल्ट द वेरिएबल वैल्यू कैन बी परमानेंटली चेंज बाय द प्रोसीजर टू व्हिच इट इज पास जब हम इस प्रोसीजर को पास कराएंगे तो जो पहली वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है वो परमानेंटली चेंज हो जाएगी द कीवर्ड बाय रेफरेंस बाय रेफ का जैसे बाद में बाय वैल का यूज करते थे तो उसमें बाय रेफ कीवर्ड का हम यूज करेंगे प्रोसीजर को बनाने के लिए इज यूज्ड टू इंडिकेट आर्गुमेंट पास बाय रेफरेंस जब हम जो है रेफरेंस के द्वारा आर्गुमेंट पास कराएंगे तो उसमें स्वयं हम बाय रेफरेंस बाय रेफ कीवर्ड का हम यूज करेंगे पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस में ओके स्वेंट तो स्वेंट इसको स्वेंट हम एक एग्जांपल की तरह समझने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जांपल वी मॉडिफाई इट बाय पासिंग द वेरिएबल वेर मान लो हमने वेर वेरिएबल हमने पास कराया जिसमें हमने कुछ वैल्यू हमने दी बाय रेफरेंस टू द प्रोसीजर ट्वाइस मतलब जो हमारा वेरिएबल वेर है उसको हमने वेरिएबल वेर को हमने रेफरेंस दिया क्या प्रोसीजर हमने दिया ट्वाइस ट्वाइस प्रोसीजर के द्वारा हमने इसको जो है हमने उसको रेफरेंस करने हमने उसको रेफरेंस किया ठीक है स्टूडेंट तो हम इसको स्टूडेंट एक एग्जांपल से जरा समझने की कोशिश करते हैं हमने स्टूडेंट क्या किया हमने जो है फॉर्म पर हमने क्लिक प्रोसीजर बनाया हमने फॉर्म पर हमने क्लिक इवेंट तो एक तरह से ये क्लिक प्रोसीजर है ठीक है जिसमें हमने स्टूडेंट क्या किया जो हमारा ये वेयर जो वेरिएबल है तो इसके लिए मेमोरी लोकेशन जो है वो क्लिक प्रोसीजर ने हमें प्रोवाइड कराई ठीक है ना तो सब फॉर्म क्लिक डिम वेयर एज एंटीजर डिम हमने वेयर जो है वेरिएबल हमने क्रिएट किया जिसमें हमने चार को हमने स्टोर कर दिया और प्रिंट वेयर ठीक है उसको हमने कहा ट्वाइस वेयर प्रिंट वेयर और एंड सब तो तो देखो स्टूडेंट यहां पे समझने की बात है कि हमने ट्वाइस जो हमने वेयर उसको लिखा है इसको हमने जो है पैरेंथेसिस में पास नहीं करा है अगर हम इसको पैरेंथेसिस में पे पास करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा ये हमारा जो है वैल्यू बन जाएगी है मैंने कहा कि वे वी सेट द आर्गुमेंट वेयर By reference, hence we need not include it it within parenthesis. हम में U.S. को parenthesis में include नहीं करेंगे। We send the argument where by जब हम उसको reference में जब हम उसको लेंगे अगले procedure में तो हमें जो है we need not include it within the parenthesis. तो उसको हमें parenthesis में करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ले लेंगे तो ये फिर से हमारा why value हमारा ये why value हमारा बन जाएगा। ठीक है? इतना हमने किया। उसके बाद हमने student क्या किया? 
कि ये जो ट्वाइस नाम का हमने यहां प्रोसीजर बनाया सब ट्वाइस बाय रेफ चेंज By the procedure to be it is passed. जब भी हम procedure को pass कराएंगे तो उसकी value को permanently change कर देगा। तो क्या है मतलब क्या है? कि ऐसे ही num is equal to two into num तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे square आ जाएगा। जैसे यहाँ चार आएगा भी where में चार पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे इसको num को ही करेगा, वो twice में हमारा यहाँ twice where तो जैसे ही हमारा ये eight है, तो eight को जैसे हमने यहाँ हमारा eight होगा, तो जाइए बात eight ही होगा यहाँ पे, तो num is equal to two into num यानी print num यानी ये हमारा यहाँ क्या जाएगा? हमारा यहाँ print होगा eight आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट स्टूडेंट इसको हम जो है और इसके एक्सप्लेनेशन को हम और अच्छे से जरा समझ लेते हैं हमने स्टूडेंट्स क्या किया ये तो कह रहा मैंने आपको समझाई दिया कि बेस साइड का आर्गुमेंट वेयर बाय रेफरेंस हेंस वी नीड नॉट इंक्लूड इट इन द पैरेंथेसिस यहां पे हम उसको पैरेंथेसिस करने की जरूरत नहीं है उसके बाद व्हेन वेरिएबल आर पास्ड बाय रेफरेंस ओनली वन मेमोरी लोकेशन इज इन्वॉल्व जैसे ही हमने जो है वेरिएबल हमने वेयर पास कराया लिखा है व्हेन वेरिएबल आर पास्ड बाय रेफरेंस ओनली वन मेमोरी लोकेशन इज इन्वॉल्व जैसे ही हमने स्टूडेंट यहाँ पे जो है क्या नाम है रेफरेंस के द्वारा हमने उसको यहाँ पास कराया तो वन मेमोरी लोकेशन होगी और पहली बारी जो मेमोरी थी वो फॉर्म क्लिक प्रोसीजर में जो है अवेलेबल कराई वेयर वेरिएबल के लिए जिसमें हमने चार को स्टोर कराया क्या लिखा है वेयर वेरिएबल आर पास्ड बाय रेफरेंस ओनली वन मेमोरी लोकेशन इज इन्वॉल्व एक ही वहां पे दो मेमोरी लोकेशन इन्वॉल्व हो रही थी कार वाई वैल्यू में ठीक है जो कि एक को कॉपी कर रही थी और कॉपी uh, होने के बाद जो है ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट एक ही एक ही जो है वो मेमोरी लोकेशन इन्वॉल्व होगी जो हम उसको रेफरेंस की तरह यूज करेंगे When the procedure twice is called, जैसे जो हमारा प्रोसीजर ट्वाइस है जब उसको कॉल करेंगे when the procedure twice is called, num becomes the name of this memory. अब जो है इसकी मेमोरी का नम क्या हो जाएगा नम हो जाएगा पहले यहाँ वेयर था अब क्या हो जाएगा नम हो गया जैसे हम जो है ट्वाइस प्रोसीजर को कॉल कराएंगे तो उसकी जो मेमोरी है वैसे भी क्लिक ये क्लिक की मेमोरी थी वेयर ऐसे ट्वाइस की मेमोरी क्या हो गई नम हो गई लिखा भी है व्हेन द प्रोसीजर ट्वाइस इज कॉल्ड नम बिकम्स द नेम ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन व्हेन दिस वेरिएबल इज डबल जैसे ही ये जो हमारा वेरिएबल है ये डबल हो जाएगा डबल द वैल्यू व्हेन दिस वैल्यू इज डबल द वैल्यू इन द मेमोरी लोकेशन बिकम्स 8 तो तो हमारी जो वैल्यू क्या हो जाएगी वो हमारी 8 हो जाएगी जैसे ट्वाइस इज कॉल्ड द नम बिकम्स द नेम ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन When this value is doubled, by by जैसे ही मेरे को नम होगी तो जाहिर सी बात है भैया जो है four two जा eight तो print नम तो क्या हो जाएगा when this memory is doubled the value in the memory location becomes eight तो यहाँ पे हमारी क्या जाएगी memory हमारी यहाँ पे हमारा eight आ जाएगा ठीक है after the completion of this procedure जब हम पूरा procedure को complete करेंगे after the completion of this procedure the name the the name नम जो हमारा नम नेम है वेरिएबल है इज फॉरगटन एंड द डबल वैल्यू लाइफ ऑन वेयर तो अब जैसे ही हम इसको प्रथम करेंगे तो नम जो है वो हट जाएगा और जो हमारी वेयर में जो हमारी जो वैल्यू है वो हमारी लाइफ हो जाएगी वो हमारी जो है वो वैल्यू हमारी क्रिएट हो जाएगी तो स्टूडेंट इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने स्टूडेंट क्या किया था वहां पे जो हमारा आउटपुट आ रहा हमारा जो आउटपुट आ रहा था वो 484 आ रहा था लेकिन यहां पे 488 है क्योंकि जब हम कॉल बाय वैल्यू करेंगे तो वो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करा था मतलब यहां पे हमने करा था यहां पे प्राइस था तो हमने यहां पे वाई वैन लिखा था तो वी भी जो है उसने उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करा था 484 आया था यहां 8 या 4 आया था लेकिन यहां पे क्या है यहां पे हमारी वैल्यू चेंज हो रही है जब हम उसको वाई रेफरेंस की तरह हम यूज कर रहे हैं है ना तो कहना मतलब यह है कि ये फोर जो ये जो वैल्यू जो थी वो यहाँ पे चेंज हो गई एट आ गई क्योंकि लिखा भी है कि वैल्यू ऑफ़ द वैल्यूबल इट्स मेमोरी लोकेशन एस ए रिजल्ट द वैल्यूबल वैल्यू कैन बी परमानेंटली चेंज बाय प्रोसीजर टू बी टू व्हिच इट इस पास्ट ओके स्वेंस तो ये फर्क था ये रेफरेंस था मेन कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में भी रेफरेंस जो है वो परमानेंटली मेमोरी जो है उसको चेंज कर देता है उसकी लोकेशंस को जो है चेंज कर देता है लेकिन कॉल बाय वैल्यू में ऐसा नहीं है कॉल बाय वैल्यू में केवल क्या होता है उसकी कॉपी जो है वो चेंज होती है यानी कि ओनली कॉपी ऑफ ए वेरिएबल इज पास हम केवल क्या करते हैं कॉपी को हम वेरिएबल की कॉपी को पास कराते हैं उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है यानी कि द चेंज इफेक्ट ओनली द कॉपी एंड नॉट द वेरिएबल इटसेल्फ 
वेरिएबल चेंज नहीं होता लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ फोर था और फिर ये फोर का जब यहाँ प्रिंट जब ये हमने ये ट्वाइस प्रोसीजर बनाया और ट्वाइस प्रोसीजर की जो मेमोरी है नम है और फिर हमने जो इस नम को फिर जो है हमने क्या नाम है प्रिंट कराया प्रिंट नम तो हमारा एट आया ठीक है तो ये स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमने स्टूडेंट जो है लेक्चर कम्प्लीट किया आपके एग्जाम में स्टूडेंट हर बार भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको तीन सौ साठ पी चार सौ अस्सी पी ही सिलेक्ट करें जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे और इससे देखिए आपने नोट्स बना सके और टाइम पे अपने सिलेबस को कम्प्लीट करें ओके स्टूडेंट्स तो आपको देखिए इसके देखिए इसके नोट्स बनाइए थैंक यू वेरी मच